Hello. So, ayun na nga December na, 'di ba? Ang bilis masyado ng araw. <laughs> Imagine kailan lang um kailan lang nag-start lahat 'tong kung ano namang nangyayari and now Pasko na. So, yes, for the month of November, December. So, magkikita tayo ngayong month of December and of course gagamitin natin 'tong uh, mga bago nating card which is itong oracle na work your light na oracle and of course ito the moon child tarot ayan so mga regalo sa akin tong mga to and since ngayon ko lang sila gagamitin medyo i-check ko yung yung guidebook niya so sorry if may kita niyo sa video na I'm using yung guidebook kasi most of the cards that I'm using right now are of course halos bago lang And of course, just to remind everyone, this is a general reading. So if ever na of course nagresonate sa inyo yung card, I mean yung reading, please do send or um at least um maglagay kayo ng comment or thumbs up. And if ever na hindi man siya nagresonate, um kunin nyo lang yung mga things na sa tingin nyo is for you and iwan nyo yung hindi. Again, general reading po ito pwedeng para sa inyo or pwedeng um, hindi. And para mas maging okay din po is that you can also check yung, sun, yung aside sa sun sign nyo, you can also check your moon and your rising sun para mas accurate. And so, yep, so mag-read na tayo for month of December. Hello sa mga may Leo, Sun, Moon, and Rising. So, yes, kamusta po tayong lahat? So, tingnan natin kung um, anong meron ngayong December. Diba? So, Nine of Pentacles. Let's see. Para siyang ano lang daming lavender. So, para siyang hindi Papa, ay, para siyang, alam mo yung parang you are already reaping lahat ng blessings, lahat ng ginawa mong magaganda, you're already reaping it. Ay, parang meron na, ay, lo, andyan na, napaka-abundant, papasok ka sa napaka-magandang field. Parang, aanihin mo na yung mga tinanin mo. Parang, yung mga hard work mo, as you can see, hayan na siya. Nagbunga na lahat. And, I also see na itong buwan ng December is napaka-abundant. Napaka-ganda. Napaka-blessed ng uh, December mo. Ayan, parang ang positive ng December mo. Uh, everything is good pagdating sa Um, financially so financially okay ngayong buwan ng December and for the first week of December 8 of pentacles so puro pentacles pentacles is material things bagay na bagay na mga nahahawakan bagay na um, pwede mong angkinin ayan. so As you can see, Eight of Pentacles, it's like, ang gano'y mga pera. Nasa yun na lang kung paano mo siya uh, gagastusin. Kasi may left and right, di ba? Nasa yun kung paano mo siya i-receive at nasa yun kung paano mo siya i-give. So, parang it's balance. Di ba? See? Ang ganda. It's more on, parang yaman-yaman mo ngayong December. Leo. <laughs> Ang ganda. So, nasa yun na lang kung paano mo siya tatanggapin at kung paano mo siya gagamitin or gagastusin. And also, sabi nga sa first week, it says here na kailangan mo maging keeper of the earth. You are not alone. Um, so, ito. So, ang parang message sa iyo ng first week ng December is Um, di ba kasi nasa iyo ma- may mga matatang abundant ka masyado ng December tapos um, nasa iyo kung paano mo siya kagastusin at paano, kung paano mo siya 
i-share at kung paano mo siya kukunin. O, diba? Ngayon, ang sabi lang dito sa card is that um, make sure na you have to thank everyone. I- magpasalamat ka sa universe, ancestor mo, magpasalamat ka sa lahat ng blessing na matatanggap mo. Kung, kung saan man siya galing, dapat huwag mong kakalimutan na magpasalamat sa tumulong sa'yo, spiritually, uh, or emotionally, lahat. Kasi, hindi mo makukuha yung abundance yan kung wala, wala sila. So, always make sure na you have to thank them as well na nangyari to because of them too. Diba? So, pwedeng you have to offer something. Dalawin mo naman yung um, mga kamag-anak mo noon magpasalamat ka sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila hindi mo makukuha kung ano man yung abundance na meron ka ngayon and also second week magician actually yung magician kasi parang sinabi niya na lahat, lahat kung anong gusto mong gawin kaya mo siyang gawin kasi nandyan na siya sa harapan mo nasa iyo na lang o lahat ng materyales nasa harapan mo na nasa yun na lang kung paano mo siya gagawin so parang for me, ang best explanation ng magician is parang let's say, magluluto ka ng adobo and lahat na ng sangkap na sa harapan mo na kompleto na diba? um, nasa yun na lang kung paano mo siya titimplahin nasa yun na lang kung paano mo siya lulutuin kasi nasa harap mo na lahat ng rekado eh, andyan na pupul- ano, kukunin mo na lang nasa yun na lang kung paano mo siya titimplahin nasa yun na lang kung paano mo siya ibuluto parang nasa harap mo na lahat ng kailangan mo nasa yun na lang kung paano mo gagamitin kung paano mo susukatin kung paano mo anong aksyon ang gagawin mo sa mga gusto mong gawin kasi may gusto kang gawin eh pero kasi andyan na yung pera mo let's say nasa yun na lang kung paano mo siya gagamitin ba diba? at meron tayo dito na ang pinaka message sa yung second week of the is the crumbling what are you clinging into so parang may gusto mo siyang gawin tapos sa harapan mo na lahat ng materyales, ng sangkap, at ano yung nag ano, ano yung um hinahawakan mo pinangahawakan mo, kasi parang ayaw mo siyang gawin eh saan ka ba? isipin mong mabuti yung pinaka exact reason bakit ayaw mo siyang gawin at ano yung magiging result pag hindi mo siya gagawin at result kung, a result kung gagawin mo siya kasi nasa harapan mo na lahat, friend hindi mo lang talaga mapush kasi meron kang yung hina, hindi ko masyadong mag-grab yung exact word pero meron kang parang ayaw mong bitawan na may hinahawakan ka na ayaw mong bitawan kaya hindi mo siya maumpisan na kasi baka pag inumpisahan mo itong gusto mong gawin bigla mo siyang mabitawan parang ganun third week naman of December is strength. So, sinasabi ng card natin na para magawa mo lahat yung gusto mong gawin kasi you have all the materials. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng tapang. Kailangan mo ng strength na kung ano man yan, let go kung anong hinahawakan mo na yun, pinangahawakan mo na yun, yung anong worries mo na yun, let go. Lakasan mo yung loob mo, let go. Malakas yung loob, matapang, pero kalmado. Bakit may nawa yun? Kalmadong kalmado, parang tulog lang. Na may butterfly pa dun, pero hindi niya ginagalaw kasi nga kalmado lang. Kalma. Kaya mo yan, kalma ka lang. Diba? And of course, isipin mo kung ano yung mga positive sabi ko nga kanina, isipin mo kung ano yung mga mangyayari pag ginawa mo to gusto mo na yan kasi para maging malakas yung loob mo maging matapang, you have to know 
yung positive things na mangyayari if gagawin mo yung plano mo na to kung itutuloy mo yung plano mo na yan kasi yung positive things na yun ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob lakas ng o yung strength na kailangan natin para maluto natin yung atobo ayan ba diba? parang kailangan mo maging malakas at kailangan mo kung ano man yung result na maganda na naiisip mo yun dapat yung ilaw mo huwag kang huwag mong masyadong hawakan yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat let go parang ganyan and the fourth week of December I can see na you're going to start something new without thinking back without thinking na um, kung ano yung magiging result nito so I can see na by fourth week magkakaroon ka ng decision na wala ka ng pakialam kung anong mangyayari, anong magiging result. Ipupush mo kung ano yung plano mo na yan. Kung ano man yung napag-decisionan mo, mukhang ipapiaan mo na siya. I-purpose mo. So, wala kang pakialam kung kakagating ka man ng ano ba to? Aso ba to? Uwol? Wala kang pakialam kung kakagating ka basta mag-move forward ka lang yung mag-move forward. So, that's the fourth week of December na kung ano yung plano mo ng December, itutuloy mo na siya next year or early um, end week ng December. And of course, sabi din niya is that your guidance is divinely guided. Kahit anong maging decision mo, mag-move forward ka, you are being guided at ginaguide ka ng kung sino man sa ancestors mo, mga lola mo, lolo mo, yung mga humimlay na may tumutulong sa'yo. Pwedeng family mo din, ginaguide ka ng family mo, you are being guided. Sa kaya huwag kang manghinayang, ito lang, huwag kang manghinayang yun sa pinanghahawakan mo. Move forward. Kasi you are being guided. Lakasan mo yung loob mo. Tapangan mo and everything would be fine. And, five of pentacles, you just have to save all the lessons. Save um, all the lessons you've learned. Pwede ka rin mag-save ng konti dun sa abundance na nare mo, sa mga pera na nare mo. Save, save, and save lessons, money, everything para maging okay ang mga bagay-bagay. And I also see here that you will be awake, awakened, sabi nga niya, if if nilet go mo to kung ano yung pinangahawakan mo ba't hindi mo magawagawa yung gusto mo if ilet go mo to makikilala mo lalo yung sarili mo makikilala mo lalo yung um, mundo mo at magiging okay yung pagpupush forward mo dito sa plano mo na yan so parang yung para ma-explain ko ng mas maayos to, parang let's say gusto mong magluto ng adobo pero ang favorite mo is sinigang, parang ganyan marunong ka nang magluto ng sinigang alam mo na yung kung paano siya lutuin so parang bakit ka pa mag-aadobo kung meron ka namang sinigang na alam mo na at perfect mo na diba parang paano mo matututunan ang isang bagay kung hindi mo din pag-aaralan. Hindi naman pwedeng mas lang tayo dito. Hindi pwedeng ito lang sinigang lang ang kakainin natin araw-araw. Diba? Dapat mayroon din ibang potahe. Parang ganyan yung explanation nitong second week mo. And I think na you have to let go kung ano man yan, worries mo na yan para everything will be fine, everything will push through and everything will be okay. Okay? So, again, of course, Leo, reminder, this is just a general reading. Pwede para sa'yo or pwede i-check mo din yung ibang signs mo. Baka nandun kung sakaling hindi ito nag-resonate sa'yo. And I, please do also check my Instagram and Facebook para sa daily polls natin ng card, daily advices, ganyan. And wag po natin makalimutan mag-like, comment, and subscribe dito sa channel ko. And ask your friends 
to watch too. Again, of course, thank you so much. This is Queen Nap. Bye-bye.